సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన జీవీఆర్ ఫిలిమ్స్ తెలుగు ఛానల్కి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెలైకాన్ని ప్రెస్ చేయండి బైకింగ్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ అందరికన్నా ముందు చూడటానికి సో ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటున్నారా ఏంటి అర్ధరాత్రి బ్లాగ్ ఏంటి అనుకుంటున్నారా ఇప్పుడు అర్ధరాత్రి ఏం కాదు ఇప్పుడు జస్ట్ టైము సెవెన్ అవుతుంది అండ్ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే జేవీ ఆర్యన్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్ ఉంది కదా మంచిర్యాల్ విమలేష్ అని చెప్పి సో అక్కడ రైట్ కోఆర్డినేటర్ అనమాట తను ఈ జస్ట్ కాల్ మీ సేయింగ్ దాట్ భయ మందర మీటీఆర్ ఇంకా కొన్ని వెహికల్స్ వచ్చినాయి సో నువ్వు వస్తే కనుక వీ కెన్ గో హెడ్ విత్ ఏ ప్రాపర్ స్పెసిఫికేషన్ అండ్ వాక్ అరౌండ్ అన్నాడు సో నేను కూడా తనని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి కాకపోతే ఏంటంటే పాపం వెహికల్స్ లేవు ఇక్కడ ఎవరు మాత్రం ఏం చేయగలరు సో డిలే చేయడం మనకి మంచిది కాదని చెప్పి ఇప్పటికిప్పుడు బయలుదేరి వెళ్తున్నాను అనమాట షోరూమ్కి సో నేను అనుకోవడం అయితే స్టెల్లార్ వేరియంట్ ఒకటి ఉండి ఉంటుంది మీటీఆర్ త్రీ ఫిఫ్టీది అండ్ దెన్ మనకు వచ్చేసి ఫైర్ బాల్ ఒకటి ఉంటుంది స్టెల్లార్ ఒకటి ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను నేను నాట్ ష్యూర్ ఎందుకంటే లాస్ట్ బ్లాగ్లో మీకు చెప్పాను కదా నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఖచ్చితంగా మీటీఆర్ అండ్ క్లాసిక్ ఈ రెండింటిలో ఒకటి ఖచ్చితంగా నేను రివ్యూ చేస్తాను వాక్ అరౌండ్ అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ రివ్యూ చేస్తాను మన షోరూమ్కి వెళ్ళని చెప్పి సో అదనమాట ఆ టైం వచ్చేసింది సో ఈ మధ్య ఏంటంటే కొద్దిగా నాకు బాగాలేదు బట్ ఎంతసేపు ఇంట్లో కూర్చుంటాం కదా ఇంట్లో కూర్చుని కూర్చుని కూడా అది రకమైన ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అందుకని ఐ టు జస్ట్ వాంట్ టు గెట్ అవుట్ అండ్ కొద్దిగా తిరిగితే రిఫ్రెషింగ్ ఉంటుంది అని చెప్పి బయటకు వచ్చాము అట్ ది సేమ్ టైం మనం బయటకు వచ్చిన దానికి ఊరికనే తిరగడం కూడా కాదు కదా మనకి పర్పస్ ఉంది ఈ సిగ్నల్స్ మాత్రం దారుణంగా ఉన్నాయి పోయా మంచిర్యాల్లో ఇదిగోండి వచ్చేసాం టు ద రైట్ ఈజ్ అవర్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్ కదా ఓ ఓ ఓ ఓ ఇక్కడే మనకి డివిజన్ ఉంది నేను చూసుకోలేదు అంత సడన్గా తిప్పడం కూడా మంచిది కాదు కదా లాస్ట్ టైం కూడా వచ్చాను కానీ నాకు అంత ఐడియా లేకుండే ఏంటో అట్లా కొన్ని కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి ఏం చేయలేం ద లెఫ్ట్ ఈజ్ అవర్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మనమైతే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్కి వచ్చేసాము జేవీ ఆర్యన్ మంచిర్యాల్లో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ షోరూమ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ విమలేష్ మనం లాస్ట్ టైం కూడా ఇంకో బ్లాగ్లో చూసాం కదా సో హాయ్ వివర్స్ హాయ్ సో తను మనకి కాల్ చేశారు అనమాట నేను కూడా త్రీ ఫోర్ డేస్ నుంచి తనకి కంటిన్యూస్గా ఫాలోఅప్ చేస్తుండే మీటీఆర్ వచ్చినా కానీ క్లాసిక్ త్రీ ఫిఫ్టీ వచ్చినా కానీ చెప్పమని రివ్యూ చేద్దామని సో ఈరోజు అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా మనకి మీటీఆర్ అనేది వచ్చిందని చెప్పి మన విమలేష్ కాల్ చేసి చెప్పారు చూసారు కదా దిస్ ఈజ్ మీటీఆర్ బేసిక్ మోడల్ అనమాట ఫైర్ బాల్ రెడ్ సో దీని స్పెసిఫికేషన్స్ నేను మీకు చెప్తాను ఇప్పుడు సో న్యూలీ క్రూజర్ వెహికల్ సో మెటీరియల్ విత్ లెస్ వైబ్రేషన్ వచ్చింది మెయిన్లీ మెటీరియల్లో మనకు నావిగేషన్ వచ్చింది సో నావిగేషన్ మీరు అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ యాప్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకుంటా మీరు మీ మొబైల్లో నావిగేటర్ చూసుకోవచ్చు ఫ్రమ్ పాయింట్ టు పాయింట్ ఎక్కడ వెళ్ళాలో మీరు విజిబుల్ అవుతుంది డిస్ప్లేలో అది కూడా మీకు చూపిస్తారు క్రూజింగ్ పాత మోడల్లో ఇప్పటికన్నా ఒకటి నైన్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ పాత టార్క్ ఉండే ఇప్పుడు ట్వంటీ వన్ చేంజెస్ ఉంది సో టార్క్ కూడా చాలా పెరిగింది మనకి ఇక్కడ ఉన్నది ఫైర్ బాల్ రెడ్ మోడల్ కాబట్టి మనం దీనికి నేను ఒకసారి వాక్ అరౌండ్ కూడా చూపిస్తాను ఖచ్చితంగా స్పెసిఫికేషన్స్ అవన్నీ కూడా చెప్తాను నేను చూడండి ఒకసారి మీటియోర్ త్రీ ఫిఫ్టీలో మనకి అలవ్ వీల్స్ వచ్చాయండి విత్ ట్యూబ్లెస్ టైర్స్ దీంట్లో స్పోక్ వీల్స్ అనేది లేదు అండ్ దే ఆర్ విత్ డ్యూయల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ అనమాట ఫ్రంట్ టైర్ సైజ్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ బై నైంటీ అండ్ నైంటీన్ ఇంచెస్ టైర్ వీల్ సైజ్ వచ్చేసి ఫోర్ ఎయిటీ టూ పాయింట్ సిక్స్ ఎంఎం ఫ్రంట్ బ్రేక్ వచ్చేసి అదే మనకి ఫ్రంట్ డిస్క్ వస్తుంది కదా దాని డయామీటర్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ ఎంఎం ఫ్రంట్ మడ్ గార్డ్ చూసుకుంటే కనుక కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ ఫైబర్ అనమాట సో ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్ డైమెన్షన్స్ వచ్చేసి ఫార్టీ వన్ ఎంఎం ఫోర్ టెలిస్కోపిక్ సస్పెన్షన్ మనది ఫ్రంట్ వచ్చేది సో హెడ్ లైట్ చూస్తే కనుక రెగ్యులర్ హెలోజిన్ బల్బే ఇస్తున్నారండి అండ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక మధ్యలో 
రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అని ఒక ఎంబ్లెమ్ లాగా ఉంది విత్ హైలోజన్ లైట్ సో పార్కింగ్ లైట్ వచ్చేసి ఎల్ఈడి అండి అండ్ మనకి టర్నింగ్ సిగ్నల్స్ వస్తాయి కదా అవి మనకి రెగ్యులర్ బల్బ్స్ ఇచ్చారు హైలోజన్ వి చిన్న చిన్నవి సో మనం ఇంజన్ చూస్తే గనక కంప్లీట్లీ బ్లాక్ పౌడర్ కోటెడ్ త్రీ ఫార్టీ నైన్ సిసి ఇంజన్ అండి ఇది మనకి తెలిసినట్టే ఇది ఫోర్ స్ట్రోక్ సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజన్ అండ్ ఇది ఎయిర్ కూల్డ్ అని చెప్పలేము ఆయిల్ కూల్డ్ అని చెప్పలేము స్పెసిఫిక్ గా దిస్ ఇస్ బోత్ ఎయిర్ అండ్ ఆయిల్ కూల్డ్ ఇంజన్ ఈ ఇంజన్ వచ్చేసి మనకి మాక్సిమం పవర్ ట్వంటీ పాయింట్ ఫోర్ పిఎస్ ఎట్ సిక్స్టీ వన్ హండ్రెడ్ ఆర్పిఎం అండ్ మాక్సిమం టార్క్ వచ్చేసి ట్వంటీ సెవెన్ న్యూటో మీటర్ ఎట్ ఫోర్ థౌసండ్ ఆర్పిఎం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందండి దీనికి మనకి చూసుకుంటే కనుక ఓన్లీ సెల్ఫ్ స్టార్ట్ ఉంది కిక్ అనే సిస్టమ్ లేనే లేదు లైక్ సో దీని ఇంజన్ వచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్ ఫ్యూల్ ఇంజక్షన్ అండి కార్పొరేటర్ అనేది కంప్లీట్ గా తీసేశారు యాజ్ పర్ బిఎస్ సిక్స్ స్టాండర్డ్స్ మనకి తెలిసిన విషయమే ఇది వచ్చేసి దీనికి ఫైవ్ గేర్స్ వస్తాయండి మనకి సో ఎమిషన్ నామ్స్ మనకి బిఎస్ సిక్స్ వస్తుంది అండ్ దెన్ దాని వల్ల ఏంటంటే మనకి మైలేజ్ అనేది కూడా కొద్దిగా ఇంప్రూవైజేషన్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ పొల్యూషన్ కూడా తగ్గుతుంది దాని వల్ల సో ఇక్కడ మనకి చూసుకుంటే సైడ్ ప్యానల్ మీద మనకి మీటియోర్ త్రీ ఫిఫ్టీ అని చెప్పి చాలా బోల్డ్ గా రాసింది అండ్ బ్యాక్ సస్పెన్షన్ చూసుకుంటే కనుక ట్విన్ ట్యూబ్ ఎమిషన్ షాక్ అబ్జర్వర్స్ అని చెప్పొచ్చు విత్ సిక్స్ స్టెప్స్ అడ్జస్టబుల్ నైట్రో షాక్స్ సో దీని డిజైన్ అయితే చాలా యూనిక్ గా ఉందండి రేర్ మనకి డేంజర్ లైట్ వస్తుంది కదా దానిది దాంట్లో ఏంటంటే ఎల్ఈడి బల్బ్స్ ఉంటాయి విత్ రేర్ ఇండికేటర్ కూడా మనకి హైలోజన్ బల్బ్స్ వస్తాయి అనమాట సో నంబర్ ప్లేట్ చూసుకుంటే చాలా కిందకి ఇచ్చారు అండ్ దిస్ ఇస్ వెరీ యూనిక్ డిజైన్ అని చెప్పొచ్చు కంప్లీట్లీ క్రూజర్ మోడల్ సో రేర్ టైర్ సైజ్ వచ్చేసి మనం వన్ ఫార్టీ బై సెవెంటీ అండ్ సెవెంటీన్ ఇంచెస్ టైర్ అండి దాని వీల్ సైజ్ వచ్చేసి ఫోర్ థర్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఎంఎం వస్తుంది రేర్ బ్రేక్ ఐ మీన్ రేర్ డిస్క్ బ్రేక్ డైమీటర్ వచ్చేసి టూ సెవెంటీ ఎంఎం అండ్ సైలెన్సర్ కూడా మనకి కంప్లీట్లీ బ్లాక్ పౌడర్ కోటెడ్ గా ఉంది అండ్ మ్యాట్ ఫినిష్ లో ఉంది ఎస్పెషలీ చెప్పాలంటే సో ఫైర్ బాల్ మోడల్స్ లో మాత్రమే మనకి ఈ బ్లాక్ కోటెడ్ మ్యాట్ ఫినిష్ అని కనిపిస్తుంది వేరే మనం స్టెల్లార్ అండ్ సూపర్నోవా ఈ మోడల్స్ లో చూసుకుంటే కంప్లీట్ గా మనకి సైలెన్సర్ కూడా క్రోమ్ ఫినిష్ లో ఉంటుందండి సో దీని ఇంజన్ కూడా మనకి బ్లాక్ పౌడర్ కోటెడ్ వస్తుందండి అండ్ దాని మీద రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అని చెప్పి క్లియర్ గా బోల్డ్ గా రాసింది మనకి కనిపిస్తోంది అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఫుడ్ పెక్స్ మీద కూడా మనకి ఫ్రంట్ ఫుడ్ పెక్స్ అండ్ బ్యాక్ ఫుడ్ పెక్స్ రెండింటి మీద కూడా మనకి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అనే బ్రాండింగ్ వస్తుంది ఇది మనం ప్రీవియస్ మోడల్స్ లో చూడలేదు దిస్ ఇస్ అ న్యూ అడిషన్ ఇంక్లూషన్ అని చెప్పొచ్చు సో దీని ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ లీటర్స్ అండి మనకి థండర్ బర్డ్ కంటే కొద్దిగా తగ్గించారు క్లాసిక్ కంటే కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంది అండ్ దీని గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ వచ్చేసి వన్ సెవెంటీ ఎంఎం సో దీని పెట్రోల్ ట్యాంక్ మీద కూడా చూడొచ్చండి మనం రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అని చెప్పి బోల్డ్ గా బ్లాక్ కలర్ లో రాసింది సో ది సేమ్ ఇస్ ద కేస్ విత్ ఫైర్ బాల్ ఎల్లో మోడల్ కూడా కానీ మనకి స్టెల్లార్ అండ్ సూపర్ నోవా లో చూస్తే ఏంటంటే ఎంబోస్డ్ బ్యాడ్జ్ కూడా కనిపిస్తుంది అనమాట కంప్లీట్ గా సింగిల్ లైన్ లో రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ అని రాసింది సో ఇది కూడా చాలా గ్రాండ్ లుక్ వస్తుంది బైక్ కి సో చూస్తే కనుక దీనికి కీ డిజైన్ కూడా చేంజ్ చేస్తారండి ప్రీవియస్ గా మనం చూసుకుంటే కనుక క్లాసిక్ వాటికి కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా వచ్చేది కీ ఆర్ అని రాసి వచ్చేది కదా సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇంటర్సెప్టర్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ లో కీస్ ఎలాగైతే వస్తున్నాయో అలాగే దీనికి కూడా డిజైన్ చేశారు సో చాలా రిచ్ లుక్ వస్తుంది ఇట్లాంటి కీస్ ఉండడం వల్ల ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే సో దట్స్ ఎ గుడ్ థింగ్ అని సో మనం రైట్ సైడ్ హ్యాండిల్ కంట్రోల్స్ చూసుకుంటే మనకి ఇన్బిల్ట్ హజార్డ్ ఫ్లాషర్ సిస్టమ్ అనేది కనిపిస్తుంది మనం ఇంకా దానికి ఏమి ఇంతకుముందు మనకి క్లాసిక్ అయితే సిమ్ ట్యాక్ అని చెప్పి లేకపోతే వేరే ఫ్లాషర్స్ అవన్నీ యాడ్ చేసేవాళ్ళం కదా సో అలా కాకుండా దీనికి డెడికేటెడ్ గా ఇన్బిల్ట్ హజార్డ్ ఫ్లాషర్ సిస్టమ్ అనేది ఇస్తున్నారు అది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అండి హైవేస్ మీద విజిబిలిటీ కోసం అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి చిన్న డయలాగ్ అనిపిస్తుందండి అది దీనికంటే ఇంజన్ ఆన్ ఆఫ్ అండ్ ఇంజన్ కిల్ స్విచ్ డిజైన్ అది సో చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంది న్యూ ఇన్నోవేషన్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్రింగింగ్ ఫ్రెష్నెస్ ఇన్ టు ద మార్కెట్ సో లెఫ్ట్ సైడ్ హ్యాండిల్ కంట్రోల్స్ చూసుకుంటే లో బీమ్ హై బీమ్ అండ్ పాస్ అనే స్విచెస్ ఇచ్చారు మనకి ఈ న్యూ డైల్ మోడల్ కంట్రోల్ అండ్ లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి ఇండికేటర్ కంట్రోల్స్ కూడా ఇచ్చారు దాని కింద మనకి హార్న్ స్విచ్ అనేది ఇచ్చారు సో గైస్ మనకి ఇక్కడ స్పీడోమీటర్ కన్సోల్ లో చూస్తే కనుక రెండు కన్సోల్స్ కనిపిస్తాయి మనకి ఒకటి ఏంటంటే స్పీడోమీటర్ కన్సోల్ అ
when he is riding gaani vallu cheppindi naaku chaala genuine ga anipinchindi adi speedometer vachesi maniki both analog and digital lo undandi ikkada maniki so speedometer lo maniki chaala information kanipistundandi ee main speedometer lo meeku em em vasthe nenu one by one cheptanu meeku so maniki main speedometer lo vachesi service reminder untundandi and fuel bar graph kuda untundi and then clock undi odometer trip a b undi and then turning indicator turn left turn right indicators unnai maniki low fuel indicator undi and then vachesi chuste low battery indicator kuda undi abs on off indicator kuda undi neutral indicator undi maniki efi engine ela undi then health chupiche indicator undi maniki low beam high beam indicator undi and then neutral indicator undi cheppan kada meeku and then a gear lo undi అని కూడా తెలుసుకోవడానికి గేర్ ఇండికేటర్ కూడా ఉంది అండ్ మనకి కొత్తగా దీంట్లో ఏంటంటే మనకి ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ వరకు ఈకో మోడ్ అని ఇచ్చారండి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మీటియోర్ లో సో దిస్ ఇస్ ప్రెటి మచ్ అప్రిషియబుల్ ఇన్క్లూజన్ అని చెప్పచ్చు సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ మన స్పీడోమీటర్ అండి చాలా ఫీచర్స్ ఇచ్చారు దీంట్లో నన్ను అడిగితే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్పీడోమీటర్స్ ఐ హ్యావ్ ఎవర్ సీన్ అని చెప్పచ్చు సో ఇప్పుడు మనము మన మీటియోర్ త్రీ ఫిఫ్టీది ఎగ్జాస్ట్ నోట్ అనేది ఎలా ఉంది అనేది చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూస్తే కనుక మన ఇంజన్ సౌండ్ అనేది చాలా రిఫైన్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది అండ్ చెప్పాలంటే దెర్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ చేంజ్ అండ్ ప్రెటి న్యూ టెక్నాలజీ విత్ జే సిరీస్ ఇంజన్ అండి సో గైస్ మనకి ఇక్కడ సీట్ హైట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అంటే చాలా లో రైడర్ సీట్ అనేది చెప్పచ్చు చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంది సీట్ ఈ సీట్ ఈ బైక్ అనేది ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ అండ్ అబౌవ్ హైట్ ఉన్న వాళ్ళకైతే చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది అండ్ రిఫరెన్స్ కి నా హైట్ చెప్పాలంటే ఫైవ్ పాయింట్ సిక్స్ అండి అండ్ నేను చూస్తున్నారు కదా నా కంప్లీట్ నా లెగ్స్ అనేవి కంప్లీట్ గా నేను ల్యాండ్ చేయగలుగుతున్నాను నో టిప్ టోయింగ్ హియర్ జనరల్ గా ఏంటంటే రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ క్లచెస్ అని చాలా హార్డ్ గా ఉంటాయి అని చెప్పి ఒక మిత్ ఉందండి కానీ దీని క్లచ్ మాత్రం ఇట్ ఈస్ వెరీ స్మూత్ బట్టర్ ఈ స్మూత్ అని చెప్పలేము కాకపోతే వెన్ కంపేర్ టు ప్రీవియస్ ఆర్ ఈ మోడల్స్ ప్రీవియస్ రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మోడల్స్ ఈ మీటియోర్ త్రీ ఫిఫ్టీ అనేది క్లచ్ అయితే చాలా స్మూత్ గా ఉంది సో ఇప్పుడు నేను దీని మీదకి ఎంత ఈజీగా ఎక్కచ్చు నా హైట్ ఫైవ్ సిక్స్ అని చెప్పాను కదా దీని సీట్ హైట్ చూపించడానికి మీకు ఫర్ రిఫరెన్స్ నేను ఒకసారి దీని మీదకి ఎక్కి చూపిస్తాను ఎంత కంఫర్టబుల్ గా ఎక్కచ్చు ఎంత ఈజీగా ఎక్కచ్చు నో టిప్ టోయింగ్ మీకు చూపిస్తాను చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు మీటియోర్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఒకటి స్పెసిఫికేషన్స్ అని వాక్ అరౌండ్ చేసాము అండ్ దెన్ నేను క్లాసిక్ త్రీ ఫిఫ్టీ కూడా చేశాను స్టెల్త్ బ్లాక్ అది నేను ఇంకొక వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను కావచ్చు ఎందుకంటే వీడియో లెంత్ ఎక్కువైపోతుంది సో దీనికి హెల్ప్ చేసిన అండ్ దెన్ దీనికి చాలా కోఆపరేట్ చేసిన విమలేష్ గారు ఉన్నారు హీఈస్ ద రైట్ కోఆర్డినేటర్ హియర్ ఇన్ మంచిర్యాల్ జేవీ ఆర్యన్ మోటార్ సో ఇక్కడ మీరు ఇక్కడికి వస్తే దాన్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు హీ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ గైస్ థ్యాంక్స్ మై ప్లెజర్ సార్ ఓకే